ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ വിശുദ്ധ ത്രസീലിയായും വിശുദ്ധ എമിലിയാനയും ജീവിതകാലം എ ഡി ആറാം ശതാബ്ദം മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ് പാപ്പായ്ക്ക് മൂന്ന് സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു ത്രസീലിയ എമിലിയാന ഗോർഡിയാന ഇവർ മൂന്നുപേരും കന്യാത്വം നേർന്നിരുന്നു അവർ സ്വഭവനത്തിൽ തന്നെ സന്യാസ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് ത്രസീലിയായും എമിലിയാനയും ലോകസുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരേ ദിവസം തപോജീവിതം ആരംഭിച്ചു സുഹൃദ അഭ്യാസനത്തിന് അവർ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമിരുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ചും ഭൗമിക സുഖങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചും ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് അവർ ജീവിച്ചു പോന്നു ഗോർഡിയാന രണ്ടു ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരോടുമൊപ്പം വ്രതമെടുത്തെങ്കിലും ക്രമേണ ലോകത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകി ദൈവത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തു ജ്യേഷ്ഠത്തിമാർ മധുരമായി അവളെ ഉപദേശിച്ചുവെങ്കിലും അവൾ മൗനവും ഏകാന്തവും ഗണ്യമാക്കിയില്ല ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരുടെ മരണശേഷം വ്രതം തന്നെ അവൾ ലംഘിച്ചു ത്രസീലിയായും എമിലിയാനയും അവസാനത്തോളം ഉറച്ചു നിന്നു മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ത്രസീലിയ അവളുടെ അമ്മാവൻ വിശുദ്ധ ഫെലിക്സ് പാപ്പായെ കണ്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം അവളെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവെന്നും പിറ്റേ ദിവസം അവൾക്ക് പനി പിടിപെടുകയും അന്നു തന്നെ ഈശോ എന്ന നാമം വിളിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ സഹോദരി എമിലിയായ്ക്ക് കാണപ്പെട്ടു ധനഹാ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചു ജനുവരി എട്ടാം തീയതി അവളും നിര്യാതയായി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ മരണം ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ അമൂല്യമാണ് ഈ രണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരിമാരുടെ നീതിയെ നമ്മുടെ നീതിയോട് തട്ടിച്ചു നോക്കുക നാം അവരെയാണോ അനുജത്തി ഗോർഡിയാനെയാണോ അനുകരിക്കുന്നത് വിചിന്തനം ക്രിസ്താനുകരണം ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അന്യരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ക്ഷമയോടെ സഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അന്യർ സഹിക്കേണ്ട വീഴ്ചകൾ നിന്നിലുമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിന്നെ നയിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്യരെ നിന്റെ ഹിതം പോലെ നയിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും 